മനുഷ്യന്റെ സഫലീകരണം എന്നാ ഈ അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലോകത്ത് പലതരം ശ്രമങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു ഒരാൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനോ ബാറിലേക്ക് മദ്യത്തിനോ മയക്കുമരുന്നിനോ വേണ്ടി പോകുന്നു ഒരാൾ സമാധാനമോ യുദ്ധമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്പങ്ങൾ തേടുന്നു മറ്റൊരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഒന്നിനു വേണ്ടിയാണ് മിക്ക മനുഷ്യർക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവർ പിന്തുടരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംതൃപ്തി നൽകാൻ കഴിവുള്ളവയല്ല അതിലവർക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുമില്ല സംയമ സ്വയം നിറവേറ്റലിനുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനാണിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എത്തിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ശക്തവും സജീവവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വളരെ ഊർജസ്വലവും സജീവവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണിത് നിങ്ങളിതിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധ്യമെന്ന് സങ്കല്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു ആത്മീയ പ്രക്രിയ ദുർബലമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പ്രക്രിയയെ മറ്റേതൊരു നഗരത്തെക്കാളും ഇവിടെ ആശ്രമത്തിലാണ് വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് തോൽവി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അത് നിരന്തരം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടണം കൂടാതെ അതിനെ പിന്താങ്ങുകയും തലൊലിക്കുകയും വേണം രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് തലോലിക്കലും കുറച്ച് വെല്ലുവിളികളും ആവശ്യമാണ് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയുമില്ലാതെ താലോലിക്കൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ദുർബലരായി വളരും താലോലിക്കലില്ലാതെ വെല്ലുവിളി മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തകരും ഇതൊരു സന്തുലനമാണ് പൂർണ്ണമായ സന്തുലനമില്ല എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും സന്തുലിതമാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥമായി തോന്നുന്നത് എവിടെയോ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ തുടരുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാവധാനം വളരാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ ഇടത്തിരിക്കുക പരിപോഷണവും വെല്ലുവിളിയുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിരന്തരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാനായി വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് പരിപോഷണവും വെല്ലുവിളിയും പരിപോഷണവും വെല്ലുവിളിയും ഒരു ഇഷയുടെ അംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇഷയായി മാറുന്നതിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഒരുപോലെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ ചന്തയുടെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ലളിതമായ പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ആളുകൾ മാത്രമല്ല എന്തും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായ എന്തും ഭക്ഷണം സുഖം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ മുഴുവനായും ആസ്വദിക്കുന്നു പക്ഷെ അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടബോധമില്ല നിങ്ങൾക്കവ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവ ഉള്ള അതേ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല സൂചനയാണ് ബാലഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ഏതു തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുവാനായി നിങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം 
നിങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം നോക്കൂ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം മൂന്ന് അബ്രഹാമിക മതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരധികാരം മറ്റൊരിടത്തും അത് നിലവിലില്ല ഈ സംസ്കാരത്തിൽ ഒട്ടുമില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് നാം കരുതിയതിനപ്പുറം പരിണമിച്ച ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും നാം ദേവനെന്ന് വിളിച്ചു അതിനർത്ഥം അവൻ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ആളുകൾ ടെൻഡുൽക്കറിനെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാലുകളിൽ വീഴുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അവർ സാധാരണമാണെന്ന് കരുതിയതിനപ്പുറം പരിണമിച്ച ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അവൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹമുള്ളവനാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എന്തോ കൂടുതലുള്ളയാൾ ദൈവം എന്നൊരാളില്ല ദൈവമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവതാരങ്ങളുമില്ല അവതാരം എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രകടനം എന്നാണ് അതെ അവതാരം എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അവൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ അത് ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നു ഓ അവൻ ശിവന്റെ അവതാരമാണ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സംസ്കാരത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് രമണ മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാൻ പൊതുവെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏകദേശം ദൈവത്തെ പോലെ എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സംസ്കൃതം അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ എങ്ങനെ പറയും ഭാഗ്യവാനായ ആൾ അതാണ് അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പൊതുവെ ദൈവത്തെ വിവരിക്കാൻ ഇത്തരം വാക്കുകളാണുള്ളത് തമിഴിൽ എന്താണ് കടവുൾ എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്നാണ് സദ്ഗുരു ഓ അത് കൊള്ളാം ഞാൻ ഇതറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കടവുളിന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ അത് അതിശയകരമാണ് അവർ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നിഖണ്ഡുവിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തെ മറികടന്ന ആൾ അതാണ് നിഖണ്ഡുവിലെ അർത്ഥമെങ്കിൽ അത് അതിശയകരവും തികച്ചും അത്ഭുതകരവുമായ അർത്ഥമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ ദൈവത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത് സ്വയത്തെ മറികടന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് അതിശയകരം അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷകളിലോ സംസ്കാരത്തിലോ ദൈവമെന്നൊന്നില്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരിവിടെ വരികയല്ല അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്വയത്തെ മറികടന്ന് കടവുളായി 